ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಪಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತು ಆ ನಿಂಬೆ ರಸ ನಂಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಬದುಕು ಯಾರದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಆಗ ಸಾಧ್ಯಗಳು ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಬದುಕು ಯಾರದು ಅಂತಂದರೆ ಅಗೋರಿಗಳು ಅವರು ನೋಟ ಕ್ರೂರ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇವರು ಈ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಸಾಧನೆ ಅದು ಮುಳ್ಳು ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಚುಚ್ಚುವ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಐದು ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಶಕ್ತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆಯಾ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೂ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಥರದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಥರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆ 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 ಅಂತ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನಾವು ಬರೀ ಟಿ ವಿಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಯಾರೋ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಇಂದ್ರಿಯದ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಇದೆ ಇದು ಮಿಡ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಜಂಜಾಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ನನಗೂ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಾಗಲು ಒಂಚೂರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಐದನೇ ಮನೆ ಆರನೇ ಮನೆ ಗೇಟ್ ಶಬ್ದ ಆದರೂ ಕೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇದೇ ಗೇಟ್ ಶಬ್ದ ಆದರೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಮನೆ ಆಚೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡುವ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಮೂಗಿಗೆ ವಾಸನೆ ಹಿಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮತ್ತೆ ರುಚಿಯ ಶಕ್ತಿ ಎರಡೂ ಇದೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕುರುಡರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಮುಟ್ತಾರೆ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥವ್ರನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಳಗಣ್ಣು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಳಗಿವಿ ಕೇಳ ಎದ್ದಳುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅತೀಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಜನನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಬೈ ನೇಚರ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನಾದರೂ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕುರುಡ ಮತ್ತೆ ಕೆವಿಡ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ ಕಿವಿನೂ ಕೇಳಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವನು ಸಿ ಎ ಅವರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಇವನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಓ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫ್ ನ ಡೆಫ್ ಅಂದರ
ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡೋದು ಆಗಿಸೋದು ಮಾಡಿಸೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದು ಅದೇನ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಅದು ಈ ಥರದ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆಗಳಿದೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರು ನಂಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದೆ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ತನಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ನಂಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದವಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಜ್ಯಾಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪೇಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಬಟ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಆದರು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಟೋರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರು ನಂಗೂ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾರಿಗೋ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡೋರು ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬಾಗ್ಲು ನಾ ಕ್ಯಾಬಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಕುತೂಹಲ ಒಂದು ದಿನ ಕೇಳೇಬಿಟ್ಟೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಸರ್ ನೀವು ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬೋಗಸು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೊಂದ್ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರು ಸರಿ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯಿತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ಸರಿ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರು ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಓಕೆ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರು ಸರಿ ನಾನು ಸಂಜೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಜನನ್ನ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇವರು ಓಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ನೆನಪಿದ್ರು ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರು ಇವರು ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಟೀ ಕುಡಿದ್ವಿ ಇಬ್ಬರು ಟೀ ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ರು ಕಟ್ಟಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಫೋನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಓಕೆ ಫೋನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾನೋಸೋನಿಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಫೋನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆವಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಫೋನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತಂದರು ಅವ್ರ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಆದೇಶ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಜನನ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾಳೆಯಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆದರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇರಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ ಲಾಜಿಕ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಯಾವುದು ಅವತ್ತಕ್ಕೆ
ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಪಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತು ಆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಓ ನಂಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು ಅದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟು ಕೂಡ ಐದೈದು ನಿಮಿಷದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಬಂತು ಈ ಎಲ್ಲ ರಸಗಳು ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಬರೀ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರು ಅದು ಅದರ ರಸ ನನಗೆ ಬಿಳೋ ಹಾಕಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಸ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೀ ಮಂತ್ರ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಂತ್ರ ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಒಂದು ಗಾಬರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಇದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಓಕೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೆ ಇದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಆ ಭ್ರಮೆಗಳು ಕಳೆದೋಯ್ತು ನಂಗೆ ಬದುಕಿನ ಭ್ರಮೆನೇ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಈ ಥರದ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಇದನ್ನೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಅತೀಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದು ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಗೋರಿಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಗೋರಿಗಳ ಕತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬದುಕು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಬದುಕು ಯಾರದು ಅಂದರೆ ಈ ನಾಗ ಸಾಧುಗಳು ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಬದುಕು ಯಾರದು ಅಂತಂದರೆ ಅಗೋರಿಗಳು ಅವರು ನೋಟ ಕ್ರೂರ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಇವರಿಬ್ರು ಯಾರು ಕನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನಾಗ ಸಾಧುಗಳು ಅಗೋರಿಗಳು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇವರುಗಳೆ ಹೌದಾ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹೂ ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ನಾಗ ಸಾಧುಗಳು ಅಗೋರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಘೋರ ಅಂದರೆ ಘೋರವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಘೋರಿಗಳದೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಧಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇವರು ನಮ್ಮ ಥರ ಬದುಕು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಠೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಬೇಗ ಸೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅವರು ಫ್ಲಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಗೋರಿಗಳು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೋರಿಗಳಾಗಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಐ ಐ ಎಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಐ ಟಿಸಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರುಗಳೇ ಆಗೋದೆ ಅಗೋರಿಗಳಾಗೋದು ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆಗ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏನ್ ಅಗೋರಿ ಅಗೋರಿ ಝೀರೋ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಟ್ರೈನಿಂಗೆ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಟಫೆಸ್ಟ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬದುಕಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಕ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಗೋರಿನೋ ನಾಗಸಾದ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಸಾಧನೆ ಅದು ಮುಳ್ಳು ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಚುಚ್ಚುವ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿ
ಅವಾಗ ನಾನು ಈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ಬೆಳಿತೀನಿ ಓಕೆ ನಂಗೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ದಾಟಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರಿನರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂತು ಅವನಿಗೆ ಇದನ್ನ ದಾಟು ಅಂತ ದಾಟ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಿಪರ್ಕಷನ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ತೆಗಿಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ಇರುವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಕತೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಭಯಪಡಿಸೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚನಾ ಹಾಕೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂತ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದವ್ರು ಇದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಅಂಜನ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಜನ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅಂಜನ ಏನಂದ್ರೆ ವೀಳದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ನೀವು ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಇಟ್ಕೋತಿರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬಳದು ಹಂಗೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಣತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು ಅಂತಾರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಇಂಥವ್ರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಕಳತನ ಆಗಿದೆ ಇಂಥ ಕಳತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಪ್ರೂಫ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದೊಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಜನ ನಡೆಯೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೇಕ್ ಅದು ಹಿಂದೆ ಇದ್ರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಇದ್ರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂತಾರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಕಳೆದೋಗಿರುತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ಕಳೆದೋಗಿರುತ್ತೆ ಚೈನ್ ಕಳೆದೋಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೆ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಂಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಯಾಕೋ ನೆನ್ನೆ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ನಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನೇನು ತಿಂದಿದ್ಯಾಪ ನಾವೇ ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಬಿಳ್ದೆ ಇರೋದು ನಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇರೋದಂತೂ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ನಿಜ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಅದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮ